de la clochette. de fou c'est un truc de fou ça c'est bon signe pour moi c'est vraiment bon signe la rivière est complètement éveillée Bon bah c'est cool parce que j'ai réussi à faire pas mal de vifs, j'en ai toutes les tailles de 20 cm à 50 cm, j'ai de la brème, du gardon, du carassin, je vais quand même retenter euh, toute la zone profonde et les bordures au flat shad, si jamais vraiment ça veut rien donner j'essaierai au vif, mais je veux quand même essayer euh, au leurre avant parce que la rivière a l'air d'être vraiment très très active, il y a beaucoup de poissons blancs sur les bordures donc je pense que les carnassiers sont juste après et les silures doivent pas être bien loin derrière donc euh, j'espère qu'on va réussir à trouver les gros aujourd'hui ou demain on va voir je retente ici encore euh, une journée deux grands max et après je vais me déplacer allez go C'est quoi ça J'ai un pote qui est passé me voir. Et le bateau de pirate toujours là-bas. Excellent. Ça fait deux semaines que je pêche au leurre et pff, ça donne rien. Bon. Apparemment, c'est le coucher de soleil. Bon, je vais m'activer pour, euh, pour positionner les lignes. Ça y est, les cannes sont tendues. J'en ai mis une à la carpe et une aussi lui à côté. Donc, euh, c'est la phase d'attente, c'est parti. Il y a pas mal d'activité, donc euh, je ne veux pas m'enflammer pour l'instant, mais on verra bien. Donc là, j'ai... La canne à silver qui est là, fixée à l'arbre derrière, au cas où. La deuxième canne à la carpe, fixée elle aussi sur une sardine. Il y a des bruits partout autour de moi. Bien ce qui me semblait que j'avais entendu une touche. Ça 
commence à toucher sur la canne à silure. Pas très franc. Allez, je passe en mode vision nocturne. la lumière parce que là je vais me remettre dans l'ambiance
C'est gros. J'ai plus de bras. J'ai plus de bras. Il a expulsé toute la lentille d'eau qui était devant. <rire> yes Yes Il est magnifique. Il est énorme. Je le décroche maintenant. Putain, ma technique a payé. J'en viens pas. <rire> Trop bien. Putain. Ils sont là. Ils sont là, les amis. Ils sont là. Ils sont bien cachés, mais ils sont là. pour cette nuit et puis vous le montrerai en plein jour je pense pas qu'il fasse 2 mètres mais euh, c'est un beau poisson ça fait plaisir bon je vais essayer de le de l'attraper pour me la canne elle attache le bras <rire> Comme par hasard, au moment où je me mets dans le duvet, c'est toujours pareil. Je commençais euh, <rire> à m'endormir. Il y avait pas mal de moustiques qui me tournaient autour. Du coup, je me suis enfermé dans le duvet. Et c'est là qu'il qu est venu prendre mon appât. Bon, je pense pas qu'il fasse 2 mètres. 
Mais il se rapproche du monstre que je recherche en tout cas. Clairement. reprendre ses esprits tranquillement je suis enfin posé dans mon hamac au calme j'ai assuré le poisson je l'ai encordé et je l'ai remis dans l'eau pour l'instant donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire encorder un poisson c'est tout simplement, je lui ai passé un, un élastique assez costaud quand même à l'intérieur de lui et ce qui fait que j'arrive à, à le maintenir à côté de moi comme ça la nuit pour qu'il reprenne des forces qui ne repartent pas comme ça essoufflé, donc il va se refaire et puis ça va me permettre demain de le mesurer et de vous le montrer de plus près et puis euh, ensuite on le remettra à l'eau en plein jour ce sera beaucoup plus beau à voir donc euh, il est là il est au bout de la corde là, tranquille il est en train de se refaire je vais pouvoir enfin fermer les yeux sauf si l'autre canne part dans la nuit bien sûr, il faut que je reste vigilant bon je vais accrocher quand même euh, un arbre qui est à ma gauche là. on sait jamais sur ce les amis, moi je vous laisse je vais me reposer je vous dis à demain. Un poisson qui m'a fait un magnifique combat du bord en pleine nuit. J'allais m'endormir et, et j'ai entendu le gros lot s'agiter dans tous les sens et puis et puis voilà j'ai pris contact et, et c'était c'était solide. Il m'a fait un combat brutal. J'ai du mal à parler. L'eau est fraîche et puis je suis tellement content, j'en perds mes mots. Ce poisson est vraiment magnifique. Ça me fait plaisir de, de pouvoir vous le montrer de plus près. Regardez cette tête. Je vous laisse admirer. On va retourner dans l'eau, on peut perdre. Je vais retourner. Regardez la longueur de ces barbillons. Nageoire, il en a une qui est coupée de ce côté là des deux côtés même on dirait c'est assez bizarre on dirait que ça a été fait volontairement c'est dommage voilà les amis mission accomplie pour cette nuit voilà c'est pas encore un monstre je cherche beaucoup plus gros mais pour cette petite rivière c'est déjà une taille énorme J'espère que le concept vous plaît et j'espère que j'aurai l'occasion de vous partager des, des monstres plus gros que celui-ci. En tout cas, je vais faire ce qu'il faut pour. Je suis très content. C'est une belle récompense. J'ai pas galéré pendant deux semaines pour rien. Allez, je vais continuer la traque.